മെറ്റൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണത് വാട്ടർ മെറ്റൽസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മള് അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേബിൾ ആണോ നോക്കൂ പറഞ്ഞോ ശ്രീകാന്ത് ശ്രീകാന്ത് ബുക്ക് അടിച്ചാൽ മതി ശ്രീകാന്ത് നെയ്ച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഡോണേറ്റ് <laughs> ഡോണേറ്റ് <laughs> മഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും എത്ര ചാർജ് കിട്ടും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നന്ദന ഞാൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് അടിച്ചോ കേട്ടോ ബുക്ക് അടിച്ചോട്ടെ ഇനി ഓരോരുത്തർ ഞാൻ പറയാനുള്ള നന്ദന പോസിറ്റീവ് ആണോ അതെ ആണോ അന്നന്തൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്താ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ദിൽഷാദെ അടിച്ചോ ഓക്സൈഡ് <laughs> Bima Shihab Yes sir Nature of metallic oxide Alkali Alkali Anan Nature of metallic oxide Alkali Basic Alkali is not basic Ah Basic is not basic Bima Shihab Get off Get off ഇല്ലേ കേട്ടില്ലേ ഭീമാ ഷിഹാബ് കേട്ടോന്ന് കേട്ടു ആ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാലോ ഒന്നും വേറെ ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നോ കേട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ബേസിക് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മഗ്നേഷ് ട്രിബന്റ് ആശ് കിട്ടി അതിന് നേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തു nature of metallic oxide is basic nerdy okay then adu kenittu nammal s block inda period kandupidichu block kandupidikina step padichu s block inda group number kandupidikina step padichu then characteristics la first point 
എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ അമീൻ കെ ആർ ബുക്ക് മറിച്ചു നോക്കി എല്ലാം കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് സോറി മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ഹൈ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതി മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹൈ ആന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ആരാണെന്നാണ് മെറ്റൽ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വാലൻസി വാലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഐഡിയസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ വാലൻസി വാലൻസി നമ്മൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചു കേട്ടോ എന്താ വാലൻസി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫർസാന എന്തായിരുന്നു വാലൻസി വാലൻസി എന്തായിരുന്നു കൊടുക്കണത് കൊടുക്കണ എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങി അതാണ് കേട്ടോ വാലൻസി അപ്പൊ വാലൻസി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതിയില്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ എഴുതിക്കേ വാലൻസി വാലൻസി സി വൈ വാലൻസി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം എഴുതി വെച്ചേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കൊടുക്കണതും വാങ്ങണം അത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെച്ചേ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ആണ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങി അതാണ് വാലൻസി എന്നിട്ട് വാലൻസിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചേ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വാലൻസി കണ്ടുപിടിച്ചേ എം ജി ട്വൽവിന്റെ വാലൻസി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഹാഫ് മിനിറ്റിൽ അതും വാലൻസി എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്ക് എം ജി ട്വൽവിന്റെ വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക തലയില് കൈ കൊടുക്കല്ലേ പിള്ളേരെ എഴുതി വെച്ചു തമീമ എത്രയായിരുന്നു വാലൻസി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ടു പ്ലസ് മൈനസും എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും ഇല്ല വാലൻസിയിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാലൻസി ജസ്റ്റ് നമ്പർ കൃത്യം എഴുതി വെച്ച നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ചാർജ് ഇല്ല നമ്പർ ജസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വാലൻസി എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങി ആ നമ്പർ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്പർ വാലൻസി ഓക്കെ ദെൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് ലിഥിയം ഉണ്ട് ലിഥിയം ബെറീലിയം ദെൻ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല എൽ ഐ ലിഥിയം ആണ് ബി ഇ ബെറീലിയം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസിയം കാൽസ്യം ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവരുടെയൊക്കെ വാലൻസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വാലൻസി എത്രയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ലിദിയത്തിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ കൈ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണിച്ചേ ലിദിയത്തിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ അറിയില്ലേ ഫിദ ലിദിയത്തിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ ടു ആണോ എൽ ഐ ത്രീ ിഥിയത്തിന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ പോകുള്ള ലിഥിന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ദെൻ ബെറിലിത്തിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ ബി ഇയുടെ വാലൻസി ശ്രീകാന്ത് ബി ഇയുടെ വാലൻസി ബി ഇ ഫോർ ടു വാലൻസി ടു ആണ് ഓക്കെ സോഡിയം ലെവൻ വാലൻസി എത്രയാ അൽസാബിത്തെ സോഡിയം ലെവന്റെ വാലൻസി അതിലെ അതിലേ ഇനി അവിടെ ഒന്നും തപ്പേ കിട്ടൂല അവിടെ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതിലേ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞോ 
അഫ്താവെ പറഞ്ഞോ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാ ാണ് തൊട്ടടുത്ത് കെ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സോ വൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വൺ ആണ് വാലൻസി കാൽസ്യത്തിന്റെ വാലൻസി എല്ലാവരും കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ കാണിക്കാത്തവരുണ്ട് സി എ ട്വന്റി ആണ് എത്ര പരി ഇതേ കാൽസ്യത്തിന്റെ വാലൻസി ടു ഓക്കെ സോ ഇവരുടെയൊക്കെ വാലൻസി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ കെസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് വൺ 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 കൈ കൈ മാറ്റിക്കേ അതെ പിന്നെയും കൈ അങ്ങോട്ട് പോണു നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടോ ചായ കുടിച്ചോ എല്ലാവരും കാലി ചായ കുടിച്ചോ ചായ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ പരീതേ കുടിച്ചില്ല ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ ഇടയിൽ വരെ എടുക്കാനല്ല രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ചിലപ്പോ പല്ലും കൂടി തേച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നാൽ ഉറക്കം വരും ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പല്ല് പല്ല് തേക്കണം പല്ല് തേച്ചിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ അത്ര നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിച്ചോ നിർബന്ധമാക്കിക്കോ കുടിക്കണോ കേട്ടോ കുടിക്കില്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ചായ എന്തായാലും എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അത് ഫുൾ തീരെയാണ് ഇന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ തീരി ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ കൈക്ക് അതൊക്കെ താങ്ങാനൊക്കെ പോവും തൂങ്ങി തൂങ്ങി പോവും അതൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം ഓക്കെ സോ വാലൻസി എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ വാലൻസി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് വൺ ഓർ ടു ദൻ നെക്സ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്സ് തേർഡ് നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ജുമാന എന്താണെന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ാണെങ്കിൽ <laughs> നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും സോ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം വാലൻസി തന്നെയാണ് വാലൻസി ആണ് എഴുതി വെച്ചേ ഇത് വാലൻസി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിക്കാം മലയാളത്തിൽ എഴുതിക്കോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇത് വാലൻസി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബട്ട് എന്ത് കൂടി ഉണ്ട് എന്ത് കൂടി ഉണ്ട് അലി എന്ത് കൂടി ഉണ്ട് വാലൻസി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വാലൻസി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബട്ട് ചാർജും കൂടി ഉണ്ട് ഐതർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടി ഉണ്ട് ബാലൻസി ആണ് ചാർജും കൂടി ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇനി എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് എഴുതി വെച്ചേ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിലോട്ട് പോയല്ലോ ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ലിതിയം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ മെറ്റലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യണത് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഏത് ചാർജ് കിട്ടണത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചാർജ് കിട്ടണത് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ നിങ്ങളെ നിങ്ങളും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആവുക അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് കിട്ടണത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് വൺ പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് വൺ എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടു അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ താഴെ എഴുതിക്കേ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതിക്കോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് 
s block elements have oxidation state s block elements have oxidation states of plus 1 or plus 2 s block elements have a oxidation state of plus 1 or plus 2 clear alle clear allengi parnjonu to oxidation state plus 1 allengi plus 2 on s block elements nallathu is ali undo ali illa okay so i'm gonna valency gain you oxidation state to you uh, the metallic nature of the next fourth one atomic size this full on the body in the garden and the lamp the nickel man slam in points and points are the in the Barking later than I will and income and slam in return. Okay, atomic size. Atomic size and what's in the body sit under. Atomic size nor in the in the atomic size. Simply the atomic size and the notion and the remission in the atomic size. Atomic size. Dress in the size, no, but dress in the size, alle. Alle. That was atomic size, no, just that. Simply, or just simply, or just that. Complex letter, no, bonda. Atomic size, no, just. Atomic size, no, just. Atomic size, alle. Atomic size, no, just atomic size. Engla atomic size, no, just representation, no, just picture, no, or maybe nucleus in center, no, shells in the. So, or a atom, atom, no, just three shells in the engle. Then atomic size nor another, and there you come. You would another, would a mother lola than low, a lingle full lola than low, atomic size nor another. A lay. Either atomic size. Are there a cake in the size nor a cake in a diameter number to go? A lay. It's a diameter like cake. A pido wall, atomic size nor yatta than a size on. Etra will than a literature than. In the Ningle participant, the Ningle the ninth low, eighth low, a participant. Periodic table. Periodic table like they show representation in a So periodic table la either left side on either right side on the English partition. We have left in the right low to move him. Periodic table left in the right low to move him. And we have a lead the under sodium. Sodium 11 under magnesium under aluminium. I'm going to go to chlorine 70. Okay. So, what do you think chlorine where you think the atomic size in the cherry with the asamaru? The participant under law. I kill or mend or mending in the Henry C. Or mending in the Henry C. Or mello in the Henry C. Okay, no, okay, and so the canada. Nestrin, burn your nestrin. As we move from left to right, atomic size increases. Ah, atomic size. Atomic size. Increases on Anna first now. Um, increases on Anna first now. Increases on now. Are they decreases now? Answer all adding Lundo. Anyone? Kaibo Kir and the Kaibo Kiki are again over there. Padimokale. Jumana, Jumana Dorena. Atomic size, sir? Increase you on Angano. And a decrease. Or should you work up Decrease on one another. Ishel and Dorena Ishel. Fatima Ishel. Sir. In the Varena. Kudona Koreano. Atomic says in Greases. Greases. Nandanya. Decrease. Ah, and the correct answer is the Atomic size decrease. You know, I don't know. 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 I don't know.
അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ പറയാം കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കില്ല കേട്ടോ അജിനാസ് എന്ത് പറ്റിയടാ കട്ടായി പോയോ ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിക്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരാം കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കണം നമുക്ക് കാരണത്തിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഈ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിരീഡിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ ഞാൻ സോഡിയം എടുക്കുവാണ് എൻ എ ഇലവൻ സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീൻ വീട് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോ ആ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ 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 ദെൻ ക്ലോറിൻ്റെ പറഞ്ഞേ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും ഷെൽസ് കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി സോഡിയത്തിന് എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളും കാണിച്ചോ കൈങ്ങോട്ട് കാണിക്കും പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണിക്കണം മൂന്ന് ഷെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോറിനും എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് അതിനും മൂന്ന് ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടും ഏത് പിരീഡാന്ന് നോക്കിക്കോന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഏത് പിരീഡാന്ന് നോക്കിക്കോന്നു പെട്ടെന്നോട്ടെ ഏത് പിരീഡാ ഇത് കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഏത് പിരീഡാന്ന് ഏത് പിരീഡാ കിട്ടി ഇതുവരെ കിട്ടും തേർഡ് പിരീഡ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പിരീഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം സെക്കൻഡ് പിരീഡിൽ ഇതിയം ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ അങ്ങനെ പോകും തേർഡ് പിരീഡിൽ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ പോയി പോയി ക്ലോറിൻ വരെ അപ്പൊ തേർഡ് പിരീഡാണ് ഇതുണ്ടോ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് നോക്കണം ആ ഷെൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിരീഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പിരീഡ് ഇതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കി ഇപ്പൊ സോഡിയം നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് സോഡിയത്തിന്റെ സൈസ് ന്യൂക്ലിയസ് സോഡിയത്തിന്റെ സൈസ് എത്രയുണ്ടാവും മൂന്ന് ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി 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 ക്ലോറിൽ എത്തുമ്പോൾ ക്ലോറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് ഷെല് തന്നെയായിരിക്കും പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവണ്ടോ മൂന്ന് ഷെല് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടിലും രണ്ടിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ടു എയ്റ്റ് വണ്ണും ടു എയ്റ്റ് സെവനും അല്ലേ മൂന്ന് ഷെല് തന്നെ രണ്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സൈസ് ചെറുതാവും അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇങ്ങനെ പോകും തോറും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇവരുടെ ചാർജ് കൂടും ഇവരുടെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ബാക്കി എല്ലാവരെയും അടുത്തോട്ട് വലിക്കും അതാണ് റീസൺ അതാണ് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കേട്ടോ റീസൺ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഇത് സോഡിയം ആണ് സോഡിയം ലെവണിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ ഒരു പിരീഡിലാണ് കേട്ടോ ഒരു പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ചെറുതാവും എഴുതി വെച്ചേ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന എല്ല ആറിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കട്ടായി പോവാ ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം ആണോ റീജ്യൂൺ ചെയ്തോക്കി അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി ഓർമ്മ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുവാണോ കുറയാണോ ഫസ്റ്റിനാ പറഞ്ഞോ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് കൂടുവാണ് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോ കയറാൻ പറ്റില്ലേ അജിനാസേ അജിനാസ് പറ്റല്ലേ ഡാറ്റ പ്രോബ്ലം ആണോ
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ലിദ്യത്തിന്റെ സൈസും താഴെയുള്ള ഫ്രാൻഷ്യ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രാൻഷ്യത്തിന്റെ സൈസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാൻഷ്യ ആണോ ലാസ്റ്റ് അല്ലെ സീഷി ആണോ ഫ്രാൻഷ്യ ആണോ ആണോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ അന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഫ്രാൻഷ്യ ഫ്രാൻഷ്യ ഓക്കെ സോ ലിദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് പീരീഡ് ആണല്ലോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഇത് തേർഡ് പീരീഡ് ഇത് ഫോർത്ത് പീരീഡ് അല്ലേ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ആണ് അത് ക്ലിയർ അല്ലേ പീരീഡ് കൂടും തോറും എന്ത് കൂടും പീരീഡ് കൂടും തോറും എന്ത് കൂടും അനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ പീരീഡ് നമ്പർ കൂടും തോറും പരീതയെ സ്വപ്നം കാണുവാണോ ഇവിടെ പീരീഡ് കൂടും തോറും പീരീഡ് കൂടും തോറും അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടും അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടും അത് അതിന് അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടും നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും പീരീഡ് കൂടും തോറും വേറെ എന്താ കൂടുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഷെൽസ് കൂടൂലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഡിയത്തിന്റെ ക്ലോറിന്റെ പീരീഡ് ത്രീ ആണ് പീരീഡ് ത്രീ ആയപ്പോ മൂന്ന് ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഇനി പീരീഡ് ഫോർ ആകുമ്പോ എത്ര ഷെല് ഉണ്ടാവും പീരീഡ് ഫോർത്ത് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ്സിൽ എത്ര ഷെല് ഉണ്ടാവും സംശയാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഫോർത്ത് പീരീഡ് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹരിശങ്കർ പഠിച്ചോ നോക്കട്ടെ നീ നിനക്കല്ല എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്ര പേരുണ്ട് മൊത്തം എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എവിടം വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം പറയാ തലയില് കൈ കൊടുക്കല്ലേ പറഞ്ഞോ ത്രീ ഡി നയനും ഫോറസ്റ്റും കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്രയായി ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ആ അപ്പോഴോ ശരിയായോ ഇല്ല ഒരെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടണം അത് കൂട്ടി പറ ഫോറസ്റ്റ് വൺ ആണോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വൺ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ അതെ ഇതിൽ എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് ഇത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് ഇത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിർസുവ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് അവിടെ ഞാൻ മുകളിൽ ടു ഉള്ളതും ടു എഴുതി ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എത്ര പേരുണ്ട് മിർസോ മിർസോ അൺമുണ്ടി സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടു എസ് ടുവും ടു പി സിക്സും ഉണ്ട് അതിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാ എട്ട് തന്നെ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര ഷെല്ലായി മിർസുവ ഷെല്ലായി നാല് ഷെല്ലായില്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഫോർത്ത് പീരീഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഷെല്ല് വരും ഇനി ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോയാൽ അഞ്ച് ഷെല്ല് വരും സെവൻത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഏഴ് ഷെല്ല് വരും ഏഴ് ഷെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൈസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കൂടി കൂടി വരുവല്ലേ ലിദ്യത്തിൽ ഒരു ഷെല്ലുള്ളൂ അടുത്തതിൽ ഒരു രണ്ട് ഷെല്ല് മൂന്ന് ഷെല്ല് നാല് ഷെല്ല് അങ്ങനെ കൂടി 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 സൈസ് കൂടി വരുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ടോപ് ടു ബോട്ടം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ടോപ് ടു ബോട്ടം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് എഴുതി വെച്ചോ 
atomic size increases. Top to bottom, atomic size increases. Okay, uh, Maharin. Maharin. Question to the Srizia Ganota. Mute our Erin Mutala Ya Fatima Nasrin In the Thomas of Larry. Tony out of Totacha and the Tony Yakana Parima the Nikel and the Tris Amazon, the Fatima. Push it on a dog. Right to left. Right in the left load to Rima to make sense in the right in the left load to Rima. Good one. Ale. E. S. Block elements, period table, either side load. Fatima is in S block element is a PDO table. A side level. Left side. Left side level. But left load to a Size and the owner? Size and the owner. Good. I correct you. Left to right movie. Left to right movie. Left to right movie. Left to right movie. Left to right Left to right movie. Left to right movie. Left to right Left to right movie. Left to Upper left is a little longer at a size and dana. Left is a little longer at the size of Kudurana Corona, Fatima Katila Corona, Adioli Alia Aga can push Nagi. Right to left, so this is going to right to left to move you more at a mix size in the Kudu. Upper left is a little like a size. Could the lele? I'm getting a block in the size. Could the lana? Could the lana? Anna bacular anna, some of the kindo. Anna idiocho, some of the kille, was now. And the problem? Some of the two. Ah, the idiocho. S block elements. S block elements. Idio come remedio conoto. S block elements. Have higher atomic size. S block elements have higher atomic size. Our atomic size is higher. Anna, put it Sentence put it here. And then S block elements have higher atomic size. Put it here. Aling la high atomic size. Ito. Juma na. Ah, left to right to correct. Anna, but left to right to correct. Anna, right to right to correct. Left look good. The left is an S block or the S block in the size S block elements have higher atomic size selling a high atomic size. Clearly, do a parano topic doubts and do any doubt. I'm an island you point or no in the doubt and do. Ila doubt and is also not. Yes, then next topic fifth one and sixth one. Fifth one, okay, fifth one. Is an ill created in the top. Ionization energy. Ionization energy catered to under participant under or mendo. Yeah, or me or lower than Joe Shallow, Paramito Anan. Yes, Paramito Padicitino or no, no, first name. Boys are quarrel, boys in the Castan to the boys are only a way of color. On no relay boys never in the letter, not in the medicine lay. It will nine through no. But it's written on the way of Param or Nutilan. But it's written to the Catherine Dog Guardian. Not a fire say. I know she's energy got written down. Every day, get Diana. I originally know. 
അയോണൈസേഷൻ എന്നെ ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കേട്ടേക്കണ ഉറപ്പാണോ അപ്പൊ ബയോളജിയിൽ ഉള്ളതോ അയോണൈസേഷൻ എന്നെ ചെയ്യല്ലത് അല്ലല്ലേ ആ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് വണ്ണാണ് ആവശ്യം അയോണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലാണോ കുറവാണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി മോഡിലായിട്ട് കിടന്നോ ആ ഇമാജിൻ ചെയ്യണോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തോ പരീത് പരീതിനെ തന്നെ കാണുവാണോടാ ഏ നീ ആരെ പിൻ ചെയ്തേക്കണ പരീത് പരീതിനെ തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണോ അത് കൊള്ളാലോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും ഇരിക്കണത് സ്വന്തം ക്യാമറ പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്ര സ്വന്തരനാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുവാണോ പരീത് അങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലേ പരീതേ അല്ലെ ആ അയോണൈസേഷൻ എനർജി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സങ്കല്പിച്ചോ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമ് അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് റൂമ് നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇരുന്ന ആ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ അന്ന് എക്സാ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ് റൂമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ക്ലാസ് റൂം ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് സങ്കല്പിച്ചുവല്ലോ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബെഞ്ചസിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡോറ് ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബാക്കിലാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് ബാക്കിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇങ്ക് ഇങ്കിൽ ഇങ്ക് ബോർഡിലല്ലേ എഴുതിയ ഇങ്ക് ബോർഡിൽ സപ്പോസ് ഇങ്ക് തീർന്നു പോയി ഇങ്ക് തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആളെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആളെയാണോ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി ക്ലാസ്സിന്റെ ഡോർ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്കിൽ എവിടെയായിട്ടാണ് ഡോറ് ഞാൻ ആരെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് തന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളെയാണോ ബാക്കിലുള്ള ആളെയാണോ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇതില്ല ആരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് നിങ്ങള് സാധാരണ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ക്ലാസ് റൂമില് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് റൂം വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോക്ക് തീർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണ പെൻ തീർന്നു പോയി അപ്പൊ ആ പെന്ന് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയി എടുക്കണം അപ്പൊ സാധാരണ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോറിന്റെ അടുത്തുള്ള ആളെയല്ലേ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു വിടും പക്ഷെ കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡോറിന്റെ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഡോറ് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇട നീ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നതെന്നാ പറയണത് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ആറ്റത്തിൽ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഷെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഷെൽസിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുവാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചോക്ക് എടുക്കാൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോണ കേസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ആറ്റം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചേക്കുന്ന ആറ്റം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും ബാക്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അഫ്താബെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ബാക്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ലാസ്റ്റ് ചെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ മനസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഥ ഓർത്തിരിക്കുവായിരുന്നു സിനിമ കഥ അല്ല സോ ബാക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലില് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കേസ് കൊടുത്താൽ മതി ഡോർ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചില് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇറങ്ങി പോണത് ഓക്കെ ഇനി
ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ അപ്പോ സപ്പോസ് പരീതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് പരീത് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ പരീത് പരീന്ന് തോന്നുവാണ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന് പരീത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന ആളാണോ ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പരീത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന ആളാണോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന ആളാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന ആളല്ലേ പിന്നെ പരീത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നാൽ ഇറങ്ങി പോകൂലേ ഇറക്കി വിടും ടീച്ചർ അത് വേറെ കേസ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നാലാണ് അവന് സ്വയം ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ആലോചിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് ക്ലാസ് റൂം അതിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സൈസ് ചെറുതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ബെഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുവാണ് ഡോർ അപ്പറ്റം ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ ഒരു ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ് റൂം ആണ് ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പരീത് എല്ലാ രണ്ട് കേസിലും പരീത് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ റെഡ് കളറെ പരീത് ലാസ്റ്റ് ഡോർ ഇത് ഡോർ ആണ് ഞാൻ ഇത് ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ ടീച്ചർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച വെക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടീച്ചർ ഇത് ടീച്ചറാണ് ഇത് പരീതാണിത് പി പി പരീ പി ഫോർ പരീത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ഡോറ് ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം നിഹാലേ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ജ്യോതിക ഏതിൽ എളുപ്പം സെക്കൻഡിലല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ക്ലാസ് വലുതാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറിന് എനിക്ക് പരീതിനെ കാണാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അല്ലേ വലിയ ക്ലാസ് റൂം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ കാണാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കേസിലാണല്ലോ വലിയ ക്ലാസ് റൂമിലാണല്ലോ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം എന്ന് പരീതിനോടും ചോദിച്ചേക്കാം പരീതേ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം വലിയ ക്ലാസ് റൂമിലല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റൂമിലല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ആറ്റത്തിലോട്ട് വന്നേ തോന്നുന്നു രണ്ട് ആറ്റംസ് കേട്ടോ രണ്ട് ആറ്റം ഒരു വലിയ ആറ്റം ഒരു ചെറിയ ആറ്റം ഏത് ആറ്റത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ പരീത് മാറിയ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഏതില്ല സെക്കൻഡ് വണ്ണിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുതലാണോ കുറവതിൽ കുറവുള്ളതിലാണോ ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഇപ്പം ഇനി ആരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഇനി അലീഫെ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടിയ ക്ലാസ്സിലാണോ കുറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണോ കുറഞ്ഞ ആറ്റത്തിലാണോ ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ആ കൂടിയ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടിയ ആറ്റത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് ഈസി ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ എനർജിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് എനർജി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടത് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടത് ഇറങ്ങി പോകാൻ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുക എല്ലാവരും കാണിക്കുക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുക ആക്ഷൻ കാണിക്കുമല്ലോ രണ്ടും ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതാക്കി തരാം ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണല്ലോ പാടാണല്ലോ അപ്പൊ പാടായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കുറെ വേണ്ടേ കുറെ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല അലമ്പാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ചെറിയ അലമ്പന ആളാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകില്ല ഇനി വലിയ ക്ലാസ് റൂം നോക്കിക്കേ വലിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈസിയാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈസിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി കൂടുതലാണോ കുറവ് മതിയോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എനർജി കുറവ് മതിയല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇലക്ട്രോണിന്
ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് കേസസ് രണ്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഒരു ചെറിയ ആറ്റം ഒരു സ്മോളർ ആറ്റം ഒരു ലാർജർ ആറ്റം ഓക്കെ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറെ എനർജി വേണം ഇറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ പാടാണെങ്കിൽ കുറെ എനർജി വേണ്ടേ നമ്മളൊരു സാധനം ഇടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറെ എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി യൂസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക രണ്ട് ഡോർ ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് എനർജി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഡോർ തുറക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പാടാണെങ്കിൽ കുറെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടാണെങ്കിൽ കുറെ എനർജി വേണം ഇനി വലിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇലക്ട്രോണിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈസിയാണ് ഈസി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി മതി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് ലാർജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹയർ അറ്റോമിക് സൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ എനർജി എന്ത് മതി എനർജി എന്ത് മതി കുറച്ച് മതിയല്ലോ ഈ എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ വലിയത് ചെറുത് വലിയതിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പൊ കുറെ എനർജി വേണം ചെറുതിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈസി ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് എനർജി മതി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേ കൃത്യം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ വരച്ചിട്ടില്ല വേണേ വരച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ കാര്യങ്ങള് ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ഫസ്റ്റ് വൺ ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ആണ് സ്മോളർ ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഇല്ല ചെറിയ ആറ്റം ആണ് ചെറിയ ആറ്റത്തില് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോ പരീതിന് ഇറങ്ങി പോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറെ എനർജി വേണം ഇനി വലിയ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ ഈസിയാണ് ഈസി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി മതി അതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഇതിൽ എം ഐ ഇ ടി ആരൊക്കെ പഠിക്കണ്ട് എം ഐ ഇ ടി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാളല്ലോ അല്ല സുഹൈബും കൂടി ഉണ്ട് അവനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ 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 എസ് എൻ ഡി പിഒ എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പിയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒരു എല്ലാ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണോ എല്ലാവരും ആണോ ശ്രീകാന്ത് എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് വെച്ച് പാണെന്ന് ആദ്യ വേറെ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് ഫാത്തിമേഷല്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ഇവരുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തന്നെയാണോ അതിലെ പറ്റിക്കായി പോയി അല്ലേ ആണോ അതിലെ അതിൽ മാത്രം ഒരു ക്ലാ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിലാണ് ഏത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരാ നിങ്ങളുടെ പിതാ സുമ സുമ മിസ് ആണോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആദിലിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറോ ആദിലിന്റെ ശ്രീജിയാണ് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് 
അതെ ജീവ 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 കെമിസ്ട്രി ആണോ അതിലെ അതിൽ നിന്ന് അറിയില്ലേ അല്ലേ അറിയില്ലേ അടിപൊളി കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടെൻത്തില് ഫസ്റ്റ് പോയി പഠിക്കുന്നതാണോ നയൻത്ത് എവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോ പുതുപ്പാടി അപ്പൊ എസ് എൻ ഇ പി ഉള്ളവര് എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുമേഷിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ എഴുതി വെച്ചല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ഹയർ ആണോ ലോവർ ആണോ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എനർജി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ എനർജി ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ പിന്നെ തെറ്റിച്ചു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റോമിക് സൈസ് വലുതാന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കേസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു എനർജി കുറച്ച് മതി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ എഴുത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ലോ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ലോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ലോ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ എന്താ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ തമ്മീമേ ഏത് ടോപ്പിക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ നല്ല ഓർമ്മയല്ലേ ഹെഡിംഗ് എന്താ എഴുതി ഫൈവ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ തമ്മീമേ നീ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡിംഗ് എന്താ എഴുതിയത് ഫിഫ്ത് ഹെഡിംഗ് 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 ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർ ഫിഫ്ത് നമ്പർ ഫിഫ്ത് നമ്പർ ഇട്ട് എന്താണ് ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ രണ്ട് പേജും തുറന്നോ അന്ന് എഴുതാത്ത ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുതിയില്ലേ നീ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് തോന്നേടാ ബുക്ക് ആ കാലിയാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതി വന്ന ഒട്ടിച്ചായിരുന്നു <laughs> 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 ഇതിപ്പോ ഈ നീ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചേ ഹെഡിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് കാണിച്ച ഹെഡിംഗ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പേജും കഴിഞ്ഞ ഒരു പേജ് വിട്ടേക്കോണോ നീ ഇതിന്റെ താഴ്ത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആണല്ലോ എഴുതല്ലേ ക്ലാസ് അപ്പോ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ആന്നല്ല നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ കുറെ പേര് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ സോ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്ക ടോപ്പിക് ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ ഞാൻ അഫ്രീനെ നമ്മളെ ഹെഡിംഗ് എന്താ എഴുതിയാ ഫിഫ്ത് ഹെഡിംഗ് ഫിഫ്ത് വൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് 
Okay. Ionization energy definition or main dark in the definition. Definition on the Parnak and the Padikenda. Minimum energy required for an atom to remove loosely bonded electrons. Ipor Mendo. I'm going to definition on the Padisakan. English Padisakan. I'm got the actual letter. Minimum energy required for an atom to remove loosely bounded electrons. In the origin, outermost cellular electron removes yanola energy. Adana ionization energy. On the Gudian Bariana, or you add the tillers of the Jagata, or add the tiller, outermost cell, outermost cell in the origin atom. How is the cell? Atom, how is the cell? E electron in a removes yanola energy on a. That's the energy and ionization energy. What do you do? Outermost cell, the outermost cell, the outermost cell, the outermost cell, the electron removes the energy. the energy. This is the outermost cell, the outermost cell, the electron removes the energy. That's the energy. Cherry Okay, next topic, sixth one. Sixth one. Electronegativity. Electro negativity. Yes. Electronegativity got it in the Adam get it in the Adam but it's in the or mental definition. Ila. Hella but it's a kind of ring. Okay, okay. With the complete theory. Then I'm a casual with the mother of the law, I am a session at the casual. Examine ocean law, I am a session energy and all of the mother of the show. Keep on the Kadi on the ocean, a village classroom is a classroom of the ocean. The concept of the casual. Explore elements have law and a session energy. Hello, some monger and a lot. Time will learn any day. You can sell any day video of any day and stretch it in a chronic rile. Need on ito stretch it in a stretch it in a any to any to you can da learn ito. Need you child can allow on the stretch it. Did you not do the stretch out on? I mean, it's not in a stretch here. I mean, it's not in a stretch here. We don't see, we don't see. Video of the other office in the part of the part of the remove your motor. I'll be video of the end or another. Okay, Adil. Adil ah, thoda ganda electronegativity. Paraya matu arginglum. Ila. Ah, ande jana ande case leda ande guana. Ibrane nengla jande classroom ana thoda. Jande classroom. Naya arda ganda vala thenna. Oru chiriya classroom. Oru velliya classroom. Ita vana pariyida agatta lla thoda. Pariyida portha ana. And the classroom in Paddy the Porthi, you're going to be a Paddy. You're going to be a Paddy. You're going to be a Paddy. Then the classroom. Would you turn over another? You're a teacher. You're a teacher. Structure on Slayo, classroom. In Slayo. Talia Tane. Ah, okay. You're a benches again. Students are going to be a teacher. Pull the class, pull the class. 
കഥ പോകാണ്ട് കഥ തുടങ്ങുവാണ് ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ടീച്ചറിന് പരീത ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ടീച്ചറിന് പരീതിനെ കയറ്റിയിരുന്ന എളുപ്പം പരീത പുറത്തുകൂടെ നടന്നു പോകണം ക്ലാസ്സിലെ അല്ല ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരീത ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോവാണ് ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ടീച്ചറിന് പരീതിനെ കയറ്റിയിരുത്താൻ എളുപ്പം കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ടീച്ചറിന് പരീതിനെ കയറ്റിയിരുത്താൻ എളുപ്പം ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ് നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ആകുമ്പോൾ പരീതിനെ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ കാണും പെട്ടെന്ന് കാണും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു തീർത്തും വലിയ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എവിടെയാണ് പരീത് എവിടെയാണ് അത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാൽ കണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റിയിരുത്താൻ പാടാണ് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് പരീതിനെ കയറ്റിയിരുത്താൻ എളുപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിലാണല്ലോ അല്ലേ ആ സെക്കൻഡ് കേസിലും കയറ്റിയിരുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ സെക്കൻഡ് കേസിലും കയറ്റിയിരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് പാടാണ് അല്ലേ അല്ലെ അതെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് പരീതിനെ കയറ്റിയെടുത്താൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഏത് കേസിലാണ് ടീച്ചറിന്റെ ടെൻഡൻസി ഏത് കേസിലാണ് ടീച്ചറിന്റെ ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കൂടുതൽ ഏത് കേസിലാ ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഏത് കേസിലാണ് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റിലാണോ സെക്കൻഡിലാണോ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണോ സെക്കൻഡ് കേസിലാണോ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ഏതിലാ ഫസ്റ്റ് കേസല്ലേ ഫസ്റ്റ് കേസിലുള്ള ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് എളുപ്പം ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കേസിലോട്ട് വരുവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടെൻഡൻസി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെറുതിലാണോ വലുതിലാണോ ചെറുതിലാണോ വലുതിലാണോ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ഇത് നോക്കി പറ ചെറുതിലാണോ വലുതിലാണോ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ചെറുതിലല്ലേ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലല്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ സൈസ് ഇത്ര നേരം പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന അതാണ് കേട്ടോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് ബീമാ ഷിയാബ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇതിൽ ഏത് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണോ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണോ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസില് ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് എന്താണ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ബീമ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസിലോ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കുറവല്ലേ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെച്ചേ പിന്നെ വരച്ചേ പിന്നെ വരച്ചിട്ട് എഴുതിക്കേ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എഴുതി വെക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിലാണ് ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കുറവാണ് എഴുതി വെക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കുറവാണ് ജുമാന പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ജുമാന ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് കുറവാണ് എഴുതി എന്നിട്ട് അജിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ ഏത് കേസാ
സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് എക്സ്പ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടെൻഡൻസി സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടെൻഡൻസി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടെൻഡൻസി കുറവാണ് കുറവാണ് ടെൻഡൻസി കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് കുറവാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് ടെൻഡൻസി കുറവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് എഴുതിക്കേ താഴെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ഹാവ് ലെസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണ ലെസ് ഇരിക്കോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് less electro negativity electro negativity nanu to nega negativity spelling ana nokkikyo electro nega g n e g a nega illa n e g e alla edikyo s block elements have less electro negativity clear alle okay alle kai okkikyo nokkiyanengil thumbs up eyide thumbs up thumbs up ഓക്കെ എന്റെ തംസപ്പ് ചെയ്തേ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജ്യോതിക ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നേച്ചർ എന്താ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഏതിൽ പെട്ടതാ മെറ്റലാണോ അൺമെറ്റലാണോ മെറ്റൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയാലോ പറ്റൂലേ പറ്റോ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നല്ല പറഞ്ഞു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നേച്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് ജ്യോതിക എന്താണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നേച്ചർ ബേസിക് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നേച്ചർ ബേസിക് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനി വൺ ആ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എ എൽ ടു ഒ ത്രീയുടെ നേച്ചർ എന്താ നേച്ചർ എന്താ നസ്രിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ള പറയണം നന്ദന എൻ എ ടു ഒ ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താ കേക്കല്ല കേട്ടോ സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാ മെറ്റലാണോ അൺമെറ്റലാണോ മെറ്റൽ അപ്പൊ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താ അപ്പോ ബേസിക് ബേസിക് വേറെ എക്സാമ്പിള് സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അഫ്താബേ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ബേസിക് എന്തുകൊണ്ട് ആ കാൽസ്യം എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അല്ലേ കാൽസ്യം അതെ അപ്പൊ ബേസിക് ആണ് അടുത്ത് സഹദ് സഹദ് എൽ ഐ ടു ഒ നേച്ചർ എന്താ ബേസിക് എന്തുകൊണ്ട് ലിഥിയം എവിടെയുള്ള ആളാ ലിഥിയം എക്സ്ബ്ലോക്കിൽ ആളല്ലേ അല്ലേ പേര് ഇതേ ആ ലിഥിയം എസ് ബ്ലോക്കിൽ ആളാണ് മെറ്റലാണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നേച്ചർ 
ബേസിക് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് സിക്സ് സെവൻത്ത് നമ്പർ അല്ലേ സെവൻത്ത് നമ്പറിൽ എഴുതിക്കെ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ബേസിക് ഇനി താഴെ ഫുള്ള് ഒരു ലൈൻ വരച്ചേ ഇപ്പൊ എഴുതി നിർത്ത സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് ഒരു ലൈൻ വരച്ചേ ലൈൻ വരച്ചോ ഫുള്ള് ഫുള്ള് വരച്ചോ എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എഴുതിയതാണ് ഒന്നുകൂടി എഴുതിക്കോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് characteristics of s block elements adile first number first number em parnittu ezhudiya mundi to em chodikkam first number s block elements inde atomic size atomic size inde kurichu ondu bright parnjada s block elements inde atomic size parne inda nokki parayanulla avasaram undu nokki parnjo s block elements inde atomic size kududile irikkum കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിക്കോ അറ്റോമിക് സൈസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പോയിന്റ് ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളല്ലോ എഴുതാം നമ്മൾ എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് എഴുതുവാണ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് എഴുതിക്കോ is endana is hi is the atomic size of s block elements is hi second point second point dilshade s block elements in the ionization energy endana ah. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ Paris. Electronegativity. Are you talking about it? Decrease. Electronegativity? Decrease? Are you talking about it? Are you talking about it? Paris? Hello. Ah, are you talking about it? low low electro negativity third point low electro negativity low electro negativity low electro negativity moonu point ayile ini fourth point fourth point ningalku last ezhudhi point ezhudam nature of metallic oxide is basic nature of metallic oxide is basic fourth point nature of metallic oxide is basic nature of metallic oxide is basic ini adutha point s block elements inde metallic character endana fida s block elements inde metallic character hi hi appo edikko adutha point hi metallic character high metallic character high metallic character high metallic character ini adutha point avaru valency endayirunnu anan s block elements inde valency പറ്റി 
ആ അപ്പൊ എഴുതിക്കോ വാലൻസി ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വാലൻസി ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വാലൻസി ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഈസ് വൺ ഓർ ടു വൺ ഓർ ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നിഹാലെ നിഹാലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താ വരട എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ബുക്ക് നോക്കി പറയാൻ കൂടി പറ്റില്ലടാ ബുക്കിൽ കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേ If block element have oxidation states of plus 1 or negative or positive. Negative or positive? No? Plus 1 or plus 2. Plus 1 or plus 2. Then you go. Oxidation state. Oxidation state. What did you say? Add it. Add it. Add it. Add it. Add it. നീ ഉറങ്ങിക്കാൻ നിന്നെ ക്ലാസ് എഴുത്തില്ല കേട്ടോ വരീതേ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണോ അവൻ എഴുതിക്കോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫൺ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു എല്ലാത്തിലും എസ് ബ്ലോക്ക് എഴുതണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫൺ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫൺ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും എക്സാമിന് വന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഫുള്ള് വായിച്ചു നോക്കണം കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കുക പോയിന്റ്സ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണോ ക്ലിയർ ആക്കിക്കു എന്ന് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ആദ്യത്തെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നാല് പോയിന്റ് എന്തായാലും എഴുതണം ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി എന്തായാലും എഴുതിയേക്കാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കൈ പൊക്കിക്കോ എന്ന് അറിയാവുന്നൊരു കൈ പൊക്കിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സും കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അത് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആവണത് എങ്ങനെയാ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാ ആവണത് അതറിയാവുന്നൊരു കൈ പൊക്കിക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആവണത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമാണോ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഓർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും അല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചാർജ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ സോ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും അയോണിക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ ടു ഓ എൻ എ പ്ലസും ടു മൈനസും ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എൻ ജി ഓ എൻ ജി ടു പ്ലസ് ഓ ടു മൈനസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഷഫ്നാസേ 
കോവലന്റോ ഷെയറിംഗ് ആണ് ആ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ടു ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇതൊന്നും എഴുതണം എന്നില്ല നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ല പഠിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ചെയ്യണത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യൂലോ അപ്പൊ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് കിട്ടൂലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എപ്പോഴും ഏത് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഷോട്ടാക്കി തരാം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഡൊണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഫോം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഫോം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഫോം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തേ പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലാത്ത കയ്യിൽ ആയോ നാളെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ കൈ പോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ആ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കണ്ട എന്നാ നാളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുപ്പിക്കും കേട്ടോ നാളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കണം എന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ലെറ്റർ സസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ടോപ്പിക് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയനിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് എടുത്തു ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയനിലെ ലെറ്റർ സസസിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദി വെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് സബ്ഷൽ ത്രീ ഡി സബ്ഷൽ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വാസ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് answer the following questions related to this atom question kando second question a second question to try cheyidu nu chain vittu nokkike ee model question aayiko to namukku exam nu vannathu allana ningal first by weekly kandatho pola subshell electronic configuration edanalla questions chodikkilla short form edanalla questions um chodikkilla angane direct questions ee chapter nu chodikkilla ee or model question chodikkan vannathu second question to try cheyidu nu model nu try cheyidu model പറ്റോ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തരാം ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാത്തവർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ പരീതിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ബ്രൈറ്റൻ ഇല്ല നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണു നാളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമഗ്രയിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുത്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എങ്കിലും വേണം വായിക്കാൻ പറ്റും നോക്കി പിൻ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റ പേര് ഇതേ ഒട്ടും വായിക്കാൻ പറ്റല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസന്റേഷൻ അല്ല പിൻ ചെയ്യണ്ട എന്റെ ക്യാമറ പിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ പിൻ ചെയ്യണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ആൻസർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവരാണ് പിൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ട്രൈ ചെയ്യ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അമീനൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കടാ ബുക്കില് ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യ നമുക്ക് നോക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് വെൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് സബ്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് ത്രീ ഡിയിലാ ഫില്ല് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് ത്രീ ഡിയിലാണ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വാസ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പോട്ടുള്ളതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഫർസാന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ചെയ്ത സമയമുണ്ട് പറഞ്ഞോ കൂടെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വർക്ക് തരുമ്പോ അത് ചെയ്താലേ പിടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വേറെന്തോ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ പേര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പറയുമ്പോ പിടിയിട്ടുള്ളൂ അത് സാബിത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ മുമ്പിലോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേട് ഇതൊന്നും തീർന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ തീരും നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ അറ്റോമിക് നമ്പർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ എത്രയാ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ആയി ടെൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് അജിനാസെ ഡി ആണ് ഡി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഡിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് യെസ് നെക്സ്റ്റ് പിരീഡ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിരീഡ് ഇത് ഏത് പിരീഡ് അത് പിരീഡ് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് ഏത് പിരീഡ് എന്ന് കാണിച്ചേ മിക്സർ ആൻസർ ആണല്ലേ ത്രീയും ഫോറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസർ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ത്രീ അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച അനുസരിച്ച് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഡി ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ത്രീ പിരീഡ് ആണെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ല ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന നാളെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത്ര സമയം ശരിക്കും നമുക്കിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അത് എഴുതി വെച്ചോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ okay thank you sir yes thank you sir sir parno you notebook le ninku characteristic le thannekanade test block inde characteristic le thannekanade electro positive na school le thannekanada 
ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് മീനിങ് അത് എഴുതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്കൂളിൽ 